వెల్కమ్ టు పిడి టీవీ న్యూస్ ఈరోజు నిన్న నేనేం చేయలేకపోయాను కానీ రేపటి నుంచి మాత్రం నేను అంటే ఏదో చేసి చూపిస్తాను మా పార్టీ తడాక ఏంటో తెలుస్తుంది మీకు తొందరలో అని చెప్పుకోవడం కొన్ని పార్టీలకు పరిపాటిగా మారిపోయింది అయితే అది వాళ్ళ మనసులో ఉన్న ఆవేదనకు కారణమైన ధీమా అనుకోవాలో లేదంటే ప్రజల్లో మేము ఉన్నాము ఇంకా అని చెప్పుకోవడానికి ఒక సంకేతాలు రూపంలో ఇచ్చే ఒక ఉనికిని చాటుకునే ప్రయత్నం అనుకోవాలి అది తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలకే వదిలేయాలి మనం దాని గురించి పెద్దగా విమర్శించాల్సిన పని లేదు అయితే ఈ టాపిక్ ఎందుకు వచ్చిందంటే తాజాగా మాజీ మంత్రి పత్తిపాటి పుల్లారావు చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో దుమారం రేగుతోంది ఆయన సింపుల్గా ఒకటే మాట అన్నారు జమిలి ఎన్నికలు వస్తే ఇప్పటికిప్పుడు మళ్ళీ ఎన్నికలు కనుక వస్తే ఖచ్చితంగా మళ్ళీ టీడీపీ అధికారంలోకి వస్తుంది చంద్రబాబు సీఎం అవుతారని రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఇరవై మూడు సీట్లు మాత్రమే దక్కించుకున్న తెలుగుదేశం పార్టీ మళ్ళీ నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాల్లో ఎలా గెలుపొందుతుంది ఇప్పటికిప్పుడు సడన్గా వచ్చేసిన మార్పులు ఏంటి ఒకవేళ వాళ్ళ మనసులో మొన్న వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గెలిచిన గెలుపు అది ప్రజా గెలుపు కాదు ఈవీఎంల గెలుపు అని ఇంకా అదే భావనతో ఉన్నారేమో తెలియదు కానీ వాళ్ళ వ్యాఖ్యలు చూస్తే మాత్రం తెలుగుదేశం పార్టీ పట్టు ఏమాత్రం కోల్పోలేదు ప్రజల్లో ఖచ్చితంగా తెలుగుదేశం పార్టీకి ఇంకా ఆదరణ ఉంది అనే భావన క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అయితే మాజీ మంత్రి గారు చేసిన వ్యాఖ్యలను చాలామంది పెద్దగా సీరియస్గా తీసుకున్న దాఖలాలు అయితే ఏం కనిపించట్లేదు అదేదో కొంచెం వ్యంగ్యంగా ఏదో ఒక అవహేళనగా వాళ్ళేదో తమ ఉనుకును చాటుకునే ప్రయత్నంగా చెప్పినట్టే కనిపిస్తుంది ప్రధానంగా ఏంటంటే ఇటీవల కాలంలో ఆయన బీజేపీలోకి వెళ్ళిపోతారు బీజేపీలోకి వెళ్ళనున్నారు చాలామంది టీడీపీ నేతలు ఇప్పటికే బీజేపీలోకి వెళ్ళిపోయారు ప్రధాన నేతలు సుజనా చౌదరి కానీ ఇలాంటి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు నెక్స్ట్ పత్తిపాటి పుల్లారావు కూడా వెళ్ళిపోతున్నారు అనే వ్యాఖ్యలు జరిగాయి అయితే దానికి కౌంటర్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశారు తానే కాదు ఏ కార్యకర్త కూడా టీడీపీని వీడి వెళ్ళరు అని మరి ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయిన కార్యకర్తలను వెళ్ళిపోయిన ఎంపీలను వెళ్ళిపోయిన నేతలను ఆయన మర్చిపోయారేమో తెలియదు కానీ మొత్తానికైతే టీడీపీని కాపాడుకునే ప్రయత్నం గట్టిగానే చేస్తున్నారు జమిలి ఎన్నికల మీద ఆశలు పెట్టుకుంది తెలుగుదేశం పార్టీ అనేది అయితే ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది అయితే దీనికి కారణాలు చాలా ఉన్నాయి ఎప్పుడూ లేనిది ఇటీవల కార్యంలో కార్యకర్తలను పరామర్శించే యాత్ర చేయడం జరిగింది చంద్రబాబు గారు కార్యకర్తల మీద జరిగిన దాడులకు సంబంధించి యాత్రలు చేయడం జరిగింది అయితే ఎన్నికల టైంలో గతంలో స్పీకర్గా పనిచేసిన వ్యక్తిపై కూడా దాడి జరిగింది మరి ఆ టైంలో ఆయన అంతగా స్పందించారా ఆయన ఆయన్ని ఆయన ఎవరు ఏం చేశారు ఏంటి ఆయన పరామర్శలు ఇవన్నీ ఏదో కామన్గా జరిగిపోయాయి కానీ ఒక మాజీ స్పీకర్పై దాడి జరిగిన దానిపైనే పెద్దగా స్పందించని ఆ టీడీపీ అధినేత ఇప్పుడు కార్యకర్తలపై దాడులు జరిగాయి అంటూ వాళ్ళ మీద స్పందించడం కార్యకర్తలను పరామర్శించడం ఇది ఎలాంటి రాజకీయం అనే ప్రశ్నలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో కనిపిస్తున్నాయి అయితే చంద్రబాబు నాయుడు గారు కొత్తగా ఏమన్నా ఎత్తులేస్తున్నారా పార్టీని బతికించుకోవడానికి కొత్త ప్లాన్లు ఏమన్నా వేస్తున్నారా అంటే ఆయన వెనకాల ఉన్న మంది మార్బలం కూడా చాలా తక్కువగానే ఉంది వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేల సంఖ్య కూడా చాలా తక్కువగానే ఉంది ఇలాంటి టైంలో జమిలి ఎన్నికల మీద ఆశలు పెట్టుకోవడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఒకవేళ నిజంగా జమిలి ఎన్నికలు వస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారు సీఎం అయిపోతారా మళ్ళీ అంటే వాస్తవానికి దగ్గరగా అయితే ఆ మాటలు కనిపించడం లేదు అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయం మనం ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నూట స్థానాల్లో కేవలం ఇరవై స్థానాలే దక్కించుకుంది అంటే అందులోకి అధికారంలో ఉన్న పార్టీ ఇరవై స్థానాలు దక్కించుకుంది అంటే ప్రజలు ఎంత వ్యతిరేకంగా ఉన్నారో తెలుగుదేశం పార్టీ మీద ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సిన పని లేదు కానీ ఇలాంటి టైంలో అతి తక్కువ టైంలో ఇంకా ఒక ఏడాది కాలం కూడా పూర్తి కాలేదు అప్పుడే కొత్త పార్టీ కొత్త ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి కొత్త పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చి నెలలు గడుస్తున్న టైంలోనే ఇప్పటికిప్పుడు అధికారంలోకి వచ్చేస్తే మళ్ళీ చంద్రబాబు సీఎం అయిపోతారు అని వ్యాఖ్యలు చేయడం నిజంగా ఆశాస్పదం అనుకోవాలా లేదంటే వాళ్ళలో ఉన్న ధీమా అనుకోవాలో ఏదైతే కానివ్వండి ఒకవేళ నిజంగా అలా జరిగితే ప్రజలు స్వాగతిస్తే మళ్ళీ టీడీపీ రావాలని ప్రజలు కోరుకుంటారు ఉంటే దానికి ఎవరు అడ్డు చెప్పేది ఏముండదు కానీ వాళ్ళలో ధీమాపై మాత్రం ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నప్పుడు మాత్రం సోషల్ మీడియాలో కొన్ని వ్యంగ్యాస్త్రాలు ఎక్కువగా అవతల వాళ్ళకి ఇచ్చే అవకాశం అంటే మా మీద ఇలా వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించుకోండి నేను ఇలా మాట చెప్తున్నాను అనేందుకు ఒక అవకాశం ఇచ్చినట్టుగా కనిపిస్తోంది ఆయన కూడా ఒక మాజీ మంత్రి మంత్రిగా పనిచేసిన వ్యక్తి అంటే పార్టీ తరఫున ఆ మాత్రం ధీమా వ్యక్తం చేయడం అనేది సహజమే తప్పేం లేదు అందులో కానీ ఇప్పుడు ఇవే వ్యాఖ్యలు చాలా సంచలనంగా మారిపోయాయి ఆయన బీజేపీలోకి వెళ్ళని కూడా తేలి చెప్పేశారు అదే టైంలో ఖచ్చితంగా మళ్ళీ ఇప్పటికి ఎన్నికలు వస్తే చంద్రబాబు సీఎం అవుతారని చెప్పారు మరి ఏది
ఇది వాళ్ళ స్పెషల్ టాపిక్ మరో టాపిక్లో మళ్ళీ కలుద్దాం స్టేట్ ట్యూన్ పిల్ టీవీ న్యూస్ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి